தொடர்ந்து விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் சந்தித்து பேசினார் டெல்லியில் உள்ள பிரதமர் இல்லத்தில் இந்த சந்திப்பு நிகழ்ந்தது சந்திப்பின் போது தமிழக அரசியல் சூழல் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது அண்மையில் தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட்டிற்கு எதிரான போராட்டத்தில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் பதிமூன்று பேர் கொல்லப்பட்டது குறித்து அண்மையில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் ஆய்வு நடத்தியிருந்தார் இது தொடர்பாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் ஆளுநர் விளக்கம் அளித்ததாக தெரிகிறது நிர்மலா தேவி ஆடியோ விவகாரம் குறித்து ஆளுநர் பன்வாரிலால் விளக்கம் அளித்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது அனைத்து மக்களுக்கும் தேவையான மருத்துவ வசதிகளை செய்து தருவதில் மத்திய அரசு உறுதியாக இருப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் அனைத்து மக்களுக்கும் குறைந்த விலையில் தரமான மருந்துகள் கிடைக்கும் வகையில் பிரதம மந்திரியின் அவுசாக் திட்டம் நாடு முழுவதும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த திட்டத்தால் பயனடைந்தவர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நமோ செயலி மூலம் உரையாடினார் அப்போது பேசிய பிரதமர் மோடி இதய நோயாளிகளுக்கு தேவைப்படும் ஸ்டன்ஸ் கருவிகளின் விலை பல மடங்கு குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் மேலும் இந்தியாவில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிற்குள் காச நோய் முற்றிலும் ஒழிக்கப்படும் என தெரிவித்த மோடி தூய்மை இந்தியா திட்டத்தால் சுகாதாரமான இந்தியா உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்றார் நீட் தேர்வில் குறைவான மதிப்பெண்ணை கிடைத்ததால் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய சென்னையைச் சேர்ந்த மாணவி பீகாரில் மீட்கப்பட்டுள்ளார் சென்னை நம்மாழ்வார்பேட்டையைச் சேர்ந்த கூலி தொழிலாளியான ராமர் என்பவரின் மகள் கோட்டீஸ்வரி இரண்டாவது ஆண்டாக நீட் தேர்வு எழுதியுள்ளார் இந்த ஆண்டும் குறைவான மதிப்பெண் எடுத்ததால் கடிதம் எழுதி வைத்துவிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியேறினார் இத்தொடர்பாக கோட்டீஸ்வரியின் பெற்றோர் காவல் நிலையத்தில் புகார் தெரிவித்ததை அடுத்து கடந்த இரண்டு நாட்களாக மாணவியை மீட்க போலீசார் தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர் இந்நிலையில் மாணவி கோட்டீஸ்வரி பீகாரில் இருப்பதை கண்டுபிடித்த போலீசார் பாட்னா போலீசாரின் உதவியுடன் மாணவியை மீட்டனர் அனிதா பிரதீபா சுபஸ்ரீ என மாணாக்கர்களை தொடர்ந்து பழிவாங்கி வரும் நீட் தேர்விலிருந்து தமிழகத்திற்கு விலக்கு பெற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பாமக நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் தனியார் பயிற்சி மையங்களில் பயின்றால் மட்டுமே நீட் தேர்வில் வெற்றி பெற முடியும் என்ற சூழலில் அதற்கான வாய்ப்பு இல்லாத மாணவர்கள் தோல்வியடைவது இயல்புதான் என அறிக்கையில் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார் நீட் தேர்வு தோல்வியில் மாணவர்களின் தவறு எதுவும் இல்லை என குறிப்பிட்டுள்ள அவர் இதற்காக மாணவ மாணவிகள் தங்கள் உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளக்கூடாது என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடப்பட்டதால் மாதம் ஒன்றுக்கு ஆயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக அந்த நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி ராம்நாத் தெரிவித்துள்ளார் இதன் மூலமாக ஆலையில் பணியாற்றி வந்த மூன்றாயிரத்து ஐநூறு குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரம் பரிபோய் உள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் ஒரு டன் சல்பியூரிக் அமிலத்தை உற்பத்தி செய்யும் போது ஒரு கிலோ சல்பர் டை ஆக்சைடை கழிவாக வெளியேற்ற அனுமதி உள்ள நிலையில் அரை கிலோவை மட்டுமே ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் வெளியேற்றியதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடி போராட்டத்தை சமூக விரோதிகள் சில தூண்டிவிட்டதாகவும் ராம்நாத் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிரான போராட்டம் மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட வன்முறையால் கடலுக்கு செல்லாமல் இருந்த தூத்துக்குடி நாட்டுப்படகு மீனவர்கள் இன்று முதல் பணிக்கு திரும்பியுள்ளனர் கடந்த மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக போராட்டம் நடைபெற்றது இதற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் விதமாக நாட்டுப்படகு மீனவர்களும் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர் ஸ்டெர்லைட் போராட்டம் வன்முறையாகி துப்பாக்கிச் சூடும் நடந்த நிலையில் மீனவர்கள் தங்களது வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை தொடர்ந்து வந்தனர் துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்த அனைவரது உடலும் நேற்றைய தினம் அவர்களது குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட நிலையில் நாட்டுப்படகு மீனவர்கள் இன்று கடலுக்கு சென்றனர் ராஜஸ்தான் கோவிலுக்குள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை அனுமதிக்காததை கண்டித்து திராவிடர் கழகம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது சென்னையில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே நடைபெற்ற போராட்டத்தில் கி வீரமணி உள்ளிட்ட திராவிடர் கழகத்தினர் கலந்து கொண்டனர் இதன்பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கி வீரமணி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தாழ்த்தப்பட்டவர் என்பதால் ராஜஸ்தான் பிரம்மா கோவிலில் நுழைய விடாமல் தடுத்திருப்பது மானக்கேடு என்று கூறினார் அவர் கும்பிடுவதற்குத்தான் சென்றார் அப்படிப்பட்டவரை அனுமதிக்கவில்லை என்று சொன்னால் இந்த நாட்டில் ஜாதி ஒழிப்பு தீண்டாமை ஒழிப்பு என்பது எவ்வளவு விரைந்து வேகமாக செயல்பட வேண்டும் என்ற பெரியாரின் அந்த தொலைநோக்கு எவ்வளவு சரியானது எனவேதான் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராக வேண்டும் என்ற சட்டம் இருக்கிறத அது அகில இந்தியா முழுவதும் வர வேண்டிய ஒரு சட்டம் சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள திரையரங்கில் தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை காலாப்படம் பார்த்துவிட்டு செய்தியாளர்களை சென்று வருகிறார் நேரடி காட்சிகள் இதில் வந்திருக்கிறார் என்பதுதான் எனது கருத்து திரைப்படமா பார்த்து இல்ல அதாவது மெர்சல்ல நான் சொன்னது தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது ஒரு திரைப்படத்தில் சில கருத்துக்கள் வரும் பொழுது அது மக்கள் மனதில் அதிகமாக பதிந்து விடுகிறது அப்படின்னு சில கருத்துக்களை சொன்னார்கள் இன்னும் சொல்ல போனா அதாவது 
அப்ப நான் பார்க்காம சொல்லிட்டேன் கருத்துக்களே இப்ப நான் பார்க்காம சொன்னது அது எதுனாலும் சரியான கருத்துக்கள் மக்கள் மனதில் பதிய வைக்க வேண்டும்னு சொன்னது அதனால முதல்ல படத்தை பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு திரைப்படமாக மட்டுமே அதை பார்த்தேன்